बच्चे थे ना हे डैडी कुक पि चाल क्यूट चूडी चाल मुद्दा कदा तरह मुदे तन कोसम भोजन चिकेन फ्रिजर पंपनी बहुत अलागे अमेरिकन तरफ धन्यवाद चाल आनंद इपड़ जाकी चत अवतल गो संवसाल प्रयत्चर <laughs> 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 पेपर बैठक तपूं मन प्रदर्शन चूडा की चला मंदिर वो अट्स बुक्तर अंदर रेडी अवि इंतु रंगल वेक मिस्टर यलगबंडी चक्र तिपा की सिद्ध कदा दूर का वाली जुलाई 
బెల్క ఈ ప్యాంట్ లో నేను లావు గా ఉన్నానా లేకుంటే ఈ పోస్ట్ లో ఉన్నట్టున్నానా నేను డైటింగ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను రాత్రి పూట కేక్ కొంచెం తినడం తగ్గించాలి అనుకుంటున్నాను అందరూ నా బరువు చూసి నన్ను ఎగతాలి చేస్తున్నారు నిజం చెప్పు నేను ఈ ప్యాంట్ లో అంత లావుగా ఏం లేని కదా వాళ్ళ నిజంగా ప్యాంటు వేసుకోవడం వల్ల ఇంకా లావుగా కనిపిస్తున్నావు చూడ బెల్కా నా డార్లింగ్ నువ్వు సిద్ధంగానే ఉన్నావు కదా బంగారం నీ ప్రదర్శనకి టైం అవుతుంది ఇక త్వరగా మొదలు పెడదామా నేను లావుగా ఉన్నానని చెప్పడానికి తనకు ఎంత ధైర్యం నేను కాదు వాడే చాలా లావుగా ఉన్నాడు నా ప్యాంట్ బటన్ ఎక్కడ పోయిందో చూసావా లేడీస్ అండ్ జెంట్ల మ్యాన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ మీ అందరికీ ప్రపంచంలోనే అద్భుతమైన ప్రదర్శన శాలకు స్వాగతం అనుకోలేదు అక్కడే మన ప్రదర్శనకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ నువ్వు ఆ రింగ్ నుంచి జంప్ చేస్తావని ఎదురు చూస్తున్నారు ఇలా చేస్తే నీకు శాలరీ కట్టావు ఇక్కడ ఏదో కాల్తున్న వాసన వస్తుంది ప్రదర్శనకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ చాలా సంతోషంగా తిరిగి వెళ్లారు కానీ ఎవరికి తెలియని విషయం ఏంటంటే మా అమ్మకి అగ్నంటే చాలా భయం ఇప్పుడేం కావాలి నీకు నాకు సూపర్ ఐడియా వచ్చింది కొన్ని కొన్నిసార్లు నేనైతే తెలియని మొన్న నాకు అర్థం కావట్లేదు సరే అయితే ఇప్పుడు మన ప్లాన్ ఏంటంటే ఒక నెంబర్ కి ఫోన్ చేసి ఇలా మాట్లాడు హలో మీ దగ్గర చీజ్ దొరుకుతుందా చీజ్ చీజ్ లేని నేను ఇలా ఫోన్ చేయగలను నేను ఒక సాధారణ డాగ్ ని మాత్రమే ఇది మంత కష్టమని పైన ఏం కాదు హలో ఎవరైనా ఉన్నారా చీజ్ దొరుకుతుందా ఎవరు ఫోన్ చేశారనేది వాళ్ళకెలా తెలుస్తుంది ఎవరు కనిపెట్టలేరు కదా ఒక కుక్క ఫోన్ చేసిందని కేవలం చేతులతో డైల్ చేస్తే సరిపోతుంది టెలిఫోన్ వాడడం చాలా సులభం ఇప్పుడు నేను చెప్పేదంత జాగ్రత్తగా పాటించు దీంతో మనం ధనవంతులం అయిపోవచ్చు నా రెండు పాటు మీద ఉత్తస్మని చెప్పు అన్నయ్య పట్టుకున్నాను ఎక్కడున్నావు క్రమశిక్షణే లేదు వీడెప్పుడు మారడు ఇంకింతేనే నమ్మలేకపోతున్నాను ఒకప్పుడు నేను తిని కాపాడాను నాకు పాయి దొరికినా చాలు మీనా బోసు నొప్పిగా ఉంది ఖచ్చితంగా నేను పెట్టగలను ఏడు మారడు అందరు వినండి మన ఓవాకి ఒంట్లో బాగాలేదు తనకు బదులుగా రాకెట్ ని ఎవరు నడపాలనుకుంటున్నారు ఆ అద్భుతమైన ఛాన్స్ ఎవరికి కావాలి ఇంకో చెప్పండి ఇప్పుడే గుర్తొచ్చింది నాకు ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ ఉంది అందుకే నేను చేయలేను బాయ్ బాయ్ చెప్పారు క్షమించండి బాయ్ ఏం చేస్తావో చెప్పావు రాకెట్ నేను నడుపుతాను నాకు ఎగలటం అంటే చాలా ఇష్టం ఎప్పటి నుంచో గాల్లో ప్రయాణించాలన్న నా కోరిక నీ కోరిక నీ సైజు రెండు పెద్దవే ఇక నువ్వు వెళ్ళావు కాదులుషా ఇంతటి బోబాకి ఏమైంది తనకి స్వైన్ ఫ్లో వచ్చింది 
కానీ నాకు ఒక అద్భుతమైన ఆలోచన వచ్చింది ఇదిగో ఇది పెట్టుకో బాగా గుర్తు పెట్టుకో బ్రేక్ కుడి వైపు ఉన్నాయి గ్యాస్ ఎడమ వైపు ఉంది ప్రదర్శన చక్కగా జరగాలి లేడీస్ అండ్ జెంట్మెన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ మీ అందరి ముందు ఎవరున్నారో చూడండి వెల్కా రాకెట్ నడపబోయే మొట్టమొదటి కానివ్వు వెలిగించు గాచడం వైపు బ్రేక్ కుడి వైపు చాలా ఈజీగా ఉంది క్షమించండి సర్కస్ కల్లా వెళ్ళాలో నాకు కూర్చో దారి చెప్తారా వా అంటే నువ్వు సర్కస్ నుంచి వచ్చింది దాని వా బాగా తెలివైన దాని అనుకుంటా రెండు నెలలు ఎంత చెప్పు 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 ఎంత తెలివైందాను నేను చూస్తాను వీధిలో ఉండే వాళ్ళంతా నీలాగే ఉంటారా ఏమన్నా సర్కస్ లో ఉండే వాళ్ళందరూ చాలా డీసెంట్ గా గౌరవంగా ఉంటారు అవునా మహారాణి కానీ నువ్వు ఇప్పుడు నీ సర్కస్ లో లేవు నేను ఎప్పుడు ఉండే నా వీధిలోనే ఉన్నావు నేను జోకర్ ని కాదు నా పేరు బెల్కా బెల్కానా నీలాగి నీ పేరు కూడా వింతగానే ఉంది కదా ఇదే పేరుగా నాకు పెట్టుంటే ఎక్కడి నుంచైనా దూకేసేదాన్ని సరే కానీ నీకు నా షో చూడాలని ఉందా ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు వద్దు నా దగ్గరికి రావేమైంది నీకు ముట్టుకోవద్దు నా నుండి దూరంగా వెళ్ళిపో నీ మీద ఏవో పురుగులు ఉన్నాయి నేను గురించి మాట్లాడుతున్నావు తను నా గురించే మాట్లాడుతుంది అవును అవును పురుగులున్నాయి అయితే ఏంటంట దగ్గరికి రావద్దు ఏంటి నీకు పురుగులు అంటే భయమా దయచేసి నా దగ్గరికి రావద్దు నాకు పురుగులు అవును నా మీద పురుగులున్నాయి ఆ విషయం పక్కన పెడితే నీ ఖరీదైన బట్టలు చినిగిపోయాయి ఏంటి ఇక్కడా పిచ్చిదాన ఎంత ధైర్యం నీకు చెప్పలేనంతే ఉంటాను అనుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ డ్రెస్ అనేది ఆడుకో ఆ శబ్దం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ టైమ్ లో అందరికి ఇబ్బంది కలిగించేలాగా ఎవరు గొడవ పడుతున్నారో ఇక్కడ నేను తప్ప ఇంకా ఎవ్వరు పడినా నాకు అస్సలు నచ్చదు అది కూడా నేనుంటున్న వీధిలో నిజానికి నేను రాకెట్ లో ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో అనుకోకుండా ఇక్కడికి వచ్చి పడ్డాను చెప్పించాలు 
మా ప్రదేశంలో మా అనుమతి లేకుండా ఎవరు పడితే వాళ్ళు రాకూడదు చెల్లించాల్సింది ఒకవేళ నాకేదైనా కనిపిస్తే మీకు కనిపించకుండా జాగ్రత్త పడతాను నేనేమన్నా నీకు అర్థమలా కనిపిస్తున్నాను మీ అందరికి తెలియదు చాంపియన్ నాతో ఎవరో పెట్టుకోదు అందరికి కరెంటే నచ్చిందా సరే నేను పారిపోతున్నాను పారిపోయిన వాళ్ళని పట్టుకోండి ఒక్కసారి నన్ను బిజినెస్ మ్యాన్ రోహించుకో ఇది కొంచెం ఎక్కువగానే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది మీకు అయినా పర్లేదు ఇది ఊహలో బానే ఉంది ముందే తెలుసా ఇంతకీ మనం ఎక్కడున్నాం ముందు ఇక్కడే ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్నదే నా ప్యాలెస్ ఈ చోటు గురించి ఎవరికి తెలీదు మొట్టమొదటిసారి దీన్ని నైన్టీన్ థర్టీ సెవెన్ లో ప్యారిస్ లోని ఒక మ్యూజియం కోసం తయారు చేశారు ఇప్పుడు ఇది పాత పడిపోయింది ఆ తర్వాతే నేను ఇక్కడికి వచ్చాను అంటే అలాంటి తెలివైన వాడు తన ఆలోచనల్ని బయట ప్రదర్శించడానికి ఒక పెద్ద చోటు కావాలి కదా అందుకే ఈ ప్లేస్ ఎంచుకున్నాను ఇక్కడ నువ్వు ఉండడానికి చాలా గదులు ఖాళీగానే ఉన్నాయి నీకు నచ్చిన గదిలో నువ్వు పడుకోవచ్చు ఏ మొహమాట మక్కర్లేదు ఇక్కడ మనల్ని ఎవ్వరూ కనిపెట్టలేరు ఇది ఒక రహస్యమైన కోట లాంటిది సరే తూరుగా వెళ్ళి పడుకోండి సూపర్ చాలా బాగా చేస్తున్నావు
का एक अनुन से नवीन पड़ता पे पाव। अम्मा इधर ना मेडल है इंदु कोई सारू। आदि नी को सह का बटे। इंदु को इंदु कंटे नू वंदर करना चाला स्पेशल कदा। नहीं नहीं इंदु को नू वे इंदु कंटे नी लागे मी नानगर कोड़ा चाला स्पेशल। आरी है इंदु को स्पेशल। इंदु कंटे आये ना कड़ा निवासी सुनारू। शुष्टवा ताना देख केर कोड़ा नी लांटी चेन उन्ने दी। नी केपड़े ही ना उक तारा जुबा कर पिंचिन लांटे उक स्टार डॉग मानली पाल क्रिस्टुन्ना नार्दम। मरचिपोटारा अंतरक्ष उदेश पैन आकाशवा मगाने <laughs> 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 अद्भुत चिपोता <laughs> 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 थैंक <laughs> यू इपड़े 
లేదంటే నిన్నాసో ఒక స్ట్రెంగ్స్ ని పిలుస్తాను ఆ తర్వాత మీరే బాధపడతారు సింహం ఎలుగ్ బంటి ఏనుగు అలాగే ఒక బంతి కూడా వస్తుంది అయ్యో అన్ని అయితే రాలేదు ఎంత చూస్తానని చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరు కాపాడలేరు చూడు అది నా నుంచి తప్పించుకోవడం చాలా సులభం అనుకున్నారు అది ఎప్పటికీ నమ్మలేకపోతున్నాను నేను నమ్మలేకపోతున్నాను మమ్మల్ని వెతుక్కుంటే ఇంత దూరం వచ్చామండి నేను నిజంగా నమ్మలేకపోతున్నాను అతను నిన్ను కూడా పండించక ముందే ఇక్కడి నుంచి పారిపోవు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు తను మన కోసం వచ్చింది చూడు మిల్కా నీకు ఆ పిన్ కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు నువ్వు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఆ పిన్ని దాంట్లో నుంచి బయట తీయాలి సరేనా నేను చెప్పేది నువ్వు వినడం లేదు ఏం చేస్తున్నావు నువ్వు నేను పిన్ని తీయమని చెప్పాను పిన్ అటు చూడు కొత్త గెస్ట్ వచ్చినట్టున్నారు వాళ్ళిద్దరు ఇష్టమైతే నువ్వు కూడా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళు అందరూ కలిసి ఉన్నారు చూడడానికి చాలా బాగుంది అటు ఇటు నడవడం ఆపుతావా కుదురుగా ఒక చోట నించో నిన్ను చూస్తుంటే నాకు కళ్ళు తిరుగుతున్నాయి నాకు అసలే చాలా ఆకలిగా ఉంది నోట్ మూసుకుని వెళ్లి కూర్చో ఆ తర్వాత దానికి అదే అంతా మామూలైపోతుంది సరే మేడం మనం ఏం చేయకుండా ఇలాగే కూర్చున్నాం వాళ్ళు మనని ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్లి ఏం చేసినా నీకు పర్లేదు కదా నీకు నేను కూర్చోవడమే కావాలా సరే అయితే నేను నీ మాటే వింటాను కానీ నీలాగా నాకు ఊరికనే కూర్చోవడం రాదు ఇక్కడెవరు నీ సహాయం అడగట్లేదు నీకు అందరూ పాటిస్తున్న ఈ రూల్ తెలీదా కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ముందు మనం ఆ తర్వాత ఇంకెవరైనా సరే అయితే ముందు మనం అలాగే మనతో పాటే అందరూ అంటే ఇంకా బాగుండేది బాగుండేదా ఇందాక చెప్పినట్టు నువ్వు నిజంగానే ఒక పెద్ద పిచ్చిదాని నువ్వు నన్ను పిచ్చిదాన్ని అనుకుంటున్నావా వాళ్ళు ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నారో నాకు తెలుసు నిజంగానా అయితే మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో పనులు చేయించుకోవడానికి తీసుకెళ్తున్నారు అలాగా నిజమేనా మేడం అయితే వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళ పొలం బండుల్ని మన చేత లాగిస్తారా కానీ నేను సెలబ్రిటీని అలాగే సెలబ్రిటీ గారు మీకు అక్కడ చల్లని వాతావరణంలో నడవండి కానీ అక్కడ ఉన్న మిగతా పనులు చూసుకోవడానికి ఒక మనిషి కావాలి కదా దానికి నేను బాగా పనికొస్తానేమో దయచేసి నువ్వు నోరు మూస్తావా ఇక్కడ మేము ఒక ఇంపార్టెంట్ డిస్కషన్ లో ఉన్నాం ఒక ఫ్రెండ్ తో అలాగేనా మాట్లాడేది నువ్వు ఇలాగే చేస్తే నీతో ఎవరు ఉండరు కేవలం నక్షత్రంలో ఒక స్పేస్ డాగ్ ఉందని భ్రమ పడుతూ ఉంటావే తను తప్ప అదేం భ్రమ కాదు మా నాన్నగారు నిజంగానే నక్షత్రాల్లోనే ఉన్నారు నేను ఆయన్ని కనిపెడతాను నన్ను నమ్మవు కదా కావాలంటే చూడు ఆయన దగ్గర కూడా ఇలాంటిదే ఉంది ఇదే నీకు నిజం చెప్తుంది కావాలంటే చూడు ఇంతకీ ఇదేం చెప్తుంది నువ్వు తెలివిందా నీవు కదా అందుకే నువ్వే చదువుకో ఇదిగో నాకు చదవాలని లేదు చదవలేవు కూడా ఇలా మాట్లాడితే మర్యాదగా ఉండదు సర్క సెలబ్రిటీకి చదవడం రాదంట నీకు బుద్ధి లేదు బుద్ధి లేదంట అసలు మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం ఎక్కడికి వెళ్తున్నామో తెలిస్తే బాగుండు తను చాలా అందంగా అలాగే యవ్వనంగా గర్వంగా కనిపించేది 
చూడటానికి చాలా చక్కగా మరియు డీసెంట్ గా స్టైల్ గా ఉండేది అలాగే తన కళ్ళు అంత అందమైన కళ్ళు నేను ఎప్పుడు ఎక్కడా చూడలేదు ఆ కళ్ళే తనకి అందం అలాగే తన స్వరం అలాగే తన చిన్న మామలాగా తెల్లగా ఉంటుంది అలాగే నాకు తన బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అది కూడా ఇంపార్టెంట్ తన కాళ్ళు బలంగా పొడుగ్గా ఉంటాయి తన మెడ నాజుక తిన్నగా ఉంటుంది అలాగే తను చాలా స్టైలిష్ గా ఉంటుంది అంతే ఎవరు బొమ్మ గీసావు జోక్ చేస్తున్నావా ఇంతకన్నా బాగా నేను ఎలా గీయగలను దీన్ని నేను నా కాళ్ళతో గీశాను నిజానికి తను బాగానే గీశాడు కొత్త వాళ్ళు వస్తున్నారా అవును ఇంతకు ముందు ఉన్న వాళ్ళ కంటే వీళ్ళు కొంచెం బెటర్ అయితే బాగుండు అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారా అప్రమత్తంగా ఉండండి లైన్ లో రండి త్వరగా ఒక్క కూరగా రండి ఈ ప్లేస్ చూడ్డానికి చాలా భయంకరంగా ఉంది ఏంటో ఈ ప్లేస్ చూస్తుంటే నా కేడమ కారణం అదురుతుంది నువ్వు నీ తోకన అయితే ఖచ్చితంగా ఒక మంచి ప్లేస్ అయితే కాదు చూడ్డానికి ఏదో జైల్లో బంధించిన ఖైదీలాగా ఉన్నాం త్వరగా పదండి మీ ముచ్చట్లు తర్వాత నా వెనక రండి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో తెలియదు గాని నాకేదో భోజనం వాసన వస్తుంది త్వరగా పదండి నేరుగా ముందుకు పదండి ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఇక్కడ పెద్ద బస్ ఎవరో మీకు తెలుసా ఎందుకు అడుగుతున్నావు ఎందుకంటే నాకు తెలిసి మీరు పోరపడుతున్నారేమో మేము ఇక్కడికి చెందిన వాళ్ళం కాదు అసలు ఈ ప్లేస్ కి మేము ఎప్పుడూ రాలేదు అందుకే మీ బాస్ తో ఒకసారి మాట్లాడి మా దారిన మేము వెళ్ళిపోతాము ఏమైనా స్టిల్ కా నువ్వు కూడా ఏదో ఒకటి మాట్లాడు నేను ఒక్కడే మాట్లాడితే తను వెండు త్వరగా పదండి అటు వైపు త్వరగా కార్యవండి ఆగండి అక్కడే నుంచోండి స్నానం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండండి అంటే నేను చెప్పిందంతా ఇప్పటి వరకు వృధానేనా వెళ్ళాలంటే నాకు స్విమ్మింగ్ కూడా రాదు ఇప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటి ఏంటిది యూనిఫామా ఎటువంటి యూనిఫామ్ నేను వేసుకోను నేను కేవలం కాస్ట్లు పెట్టలే వేసుకుంటాను సర్లే రేపు మాట్లాడుకుందా ఈ యూనిఫామ్ కూడా బాగుందనుకో నాకు ఐడియా వచ్చింది ఒకవేళ మనం ఇక్కడ నుంచి నుంచి లేదు త్వరగా వెళ్ళి మీ యూనిఫామ్స్ వేసుకోండి ఇక్కడికి మీరు పడుకోవడానికి రాలేదు మీరు ఎవరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఇక్కడికి వచ్చే ముందు మీరు ఎలా ఉండేవాళ్ళు మర్చిపోండి మాకు మీ గతంతో పని లేదు 
అలాగే మీ ఇష్టాలను కూడా మర్చిపోయి శ్రద్ధగా పనిచేయండి నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుచా ఇప్పటి నుంచి నేను మీకు తండ్రిని మీకు తల్లిని అలాగే మీకు బాస్ ని కూడా నా పేరు క్యాష్ బ్యాక్ కానీ మీరందరూ నన్ను క్యాప్టెన్ క్యాష్ బ్యాక్ అని పిలవాలి ఇంకా మీకేమన్నా ప్రశ్నలుంటే ఇప్పుడే అడగండి ఏ క్వశ్చన్స్ లేవు కదా ఇప్పుడు మొదలు పెట్టండి పరిగెత్తండి వెళ్ళండి సరిగ్గా పరిగెత్తండి తిన్నగా వెళ్ళండి స్టెప్ 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 మీరందరూ అమ్మాయిలు లాగా పరిగెడుతున్నారు ఎదురు సమాధానాలు చెప్పద్దు ఏం చూస్తున్నారు మీరు మీకేమన్నా బొట్టు పెట్టి చెప్పాలా త్వరగా నడవండి త్వరగా 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 పెద్ద పెద్ద అడుగులు వేయండి త్వరగా అప్పుడే మీకు బాగా అలవాటు అవుతుంది అలాగే మీరందరూ బలంగా గట్టిగా తయారవుతారు ఒకవేళ మీరు బ్రతకాలనుకుంటే బాగా కష్టపడాల్సి ఉంటుంది అర్థమైందా ఇది ఇంటి ముద్దు ముద్దుగా ఉంది ఓ ఇలా ముద్దు ముద్దుగా ఉంటే నా కష్టాలు ఇష్టం లేదు నేను దీన్ని తినలేను మళ్లీ తిండెప్పుడు దొరుకుతుందో తెలీదు కాబట్టి నోరు మూసుకుని తిను తింటే మనం కష్టంగా లావతాం ఏమో అలా ఎందుకు చేస్తారు నీ గురించి నాకు తెలీదు నేను డైట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నిజంగా ఏమంతా వేస్ట్ అయిపోతుంది నేనేం జోక్ చేయట్లేదు హే మీ వాగుని కట్టి పెట్టండి మీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అయిపోయింది త్వరగా తినడం ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు కదా నీ సీనియర్ ఇన్స్ట్రక్టర్ కి ఎదురు సమాధానం చెప్తున్నావా కానీ అలా చేస్తే గ్యాస్ట్రాయిటిస్ వచ్చే అవకాశం తెలివి ప్రదర్శించకు నిన్ను కంట కనిపెడుతూనే ఉంటాను వెంటనే బయలుదేరు ఇక మనం తనని కనిపెట్టలేమనుకుంటా ఎప్పటికీ ఎన్నటికీ చూడలేము అలా మాట్లాడద్దు మనం తనని ఎక్కడున్నా వెతికి పట్టుకుందాం ఖచ్చితంగా తను మనకు దొరుకుతుంది ఇదంతా నా తప్పే ఒకవేళ నా బదులు ఆ రాకెట్ నడవకుండా ఉంటే ఇలా అయ్యేది కాదు దెబ్బలు తగిలితేనే బలంగా తయారవుతావు ఈ రోజుకి నీకు ఇది సరిపోతుంది అనుకుంటా మిస్ సెలబ్రిటీ ఏమైంది ఉన్న ఎనర్జీ అంతా అయిపోయింది అనుకుంటా లేదు క్యాప్టెన్ కజ్బిక్ నా గురించి మీకు పూర్తిగా తెలీదు నేను నెక్స్ట్ దానికి రెడీగా ఉన్నాను ఇది చెప్పు చనిపోయిన తర్వాత స్వర్గానికి వెళ్తారా ఏమో నాకు తెలియదు మనం చనిపోయిన తర్వాత ఒక చీకటి సొరంగంలో ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుందంట అలాగే చిన్న వెలుతురు కూడా కనిపిస్తుందంట వెలుతురా నిజమే అటువైపు వెళ్తాం మనకేమైనా మార్పులు దొరుకుతుందేమో పరువు తీశారు ముందే చెబుతున్నాను వినండి మీలో ఎవరైనా సరిగ్గా చేయకపోతే అందరికీ పనిష్మెంట్ ఇస్తాను బ్రేక్ తీసుకోండి గుడ్ బాయ్ వీళ్ళు ఇంత వీక్ గా ఉన్నారు వీళ్ళెలా స్పేస్ లోకి వెళ్తారు మీరిప్పుడు 
స్పేస్ లోకి తీసుకెళ్తున్నారా రాకెట్ లోనా శ్రేల్కా శ్రేల్కా నువ్వు ఇది విన్నావా హే అస్తలు నమ్మలేకపోతున్నాను అసలు వాళ్ళు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారో వాళ్ళకే తెలియదు మనం చేసే కష్టం అంతా వృధా అవుతుంది వీళ్ల కోసమా మనం కష్టపడుతున్నాం మన మందిరం చాలా ఫేమస్ అవబోతున్నాం నా సర్కస్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ నా టీవీలో చూస్తారు ఒక్క నిమిషం నేను స్పేస్ లోకి రాలేను ఎందుకంటే నాకు ఎద్దన ప్రదేశాలంటే భయం అలాగే అక్కడ నేను చూడబోతున్నాను చూసి తీసుకోవడానికి అసలు గాలి ఉండదు నా ఫ్రెండ్స్ నన్ను చూస్తారు వాళ్ళు నన్ను కనిపెడతారు అంత ఆశలు పెంచుకోకు ఎవరాని స్పేస్ లోకి వెళ్లే విషయం గురించి మీరందరూ మర్చిపోండి ముఖ్యంగా నువ్వు అలాగే ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడికి వెళ్లడం లేదు ముందైతే అందరూ ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టండి ఇక పడుకుంది చాలు నిద్ర లేవండి దద్దమ్మలారా ప్రాక్టీస్ మొదలు పెట్టండి చూడు దయచేసి నువ్వు నాతో ఎప్పుడు ఉండొద్దు ఎందుకంటే కెప్టెన్ కి నువ్వు అసలు నచ్చవు మళ్లీ నీ వల్ల నాకు ఏదైనా ప్రాబ్లం రావచ్చు నేను మా నాన్నగారిని ఖచ్చితంగా కలవాలి అర్థమైందా నచ్చలేదు మన నగరంలో చెత్త కుప్పలేనయో వా ఈ ఒక్క చోటు పనికొచ్చిందంతే నువ్వు నా సహనాన్ని పరీక్షిస్తున్నా నాకు తెలుసు ఆగస్ట్ నైన్టీన్త్ కి మిమ్మల్ని అందరినీ స్పేస్ లోకి పంపిస్తారు ఇంకా మనందరికి కేవలం ఒక నెల మాత్రమే ఉంది మన దేశ గౌరవం మీ చేతుల్లోనే ఉంది అందరూ కేవలం మీ ట్రైనింగ్ మీదే ఫోకస్ పెట్టండి మీ అందరిలో బాగా చేసే ఇద్దరు అబ్బాయిల్ని మాత్రమే స్పేస్ లోకి పంపిస్తారు మీ ఉద్దేశం అమ్మాయిలా నేనేం చెప్పాలనుకుంటున్నానో నీకు అర్థమైంది అనుకుంటా ఇక మీరు మీ గదుల్లోకి వెళ్లొచ్చు హే ఇది అమ్మాయిలు ఉండే చోటు కదా హే బాస్ నేను చెప్పేది వినండి నేను అమ్మాయిని కాదు మీకు అర్థమవుతుందా నేను అబ్బాయిలతో ఉండాలి నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చావంటే నువ్వు ఇక్కడికి చెందిన వాడు అనే అర్థం మేము ఎటువంటి తప్పులు చేయము అర్థమైందా అర్థమైంది అదేదో మామూలుగా చెప్పొచ్చు కదా అటు చూడు ఆ రోజు మనల్ని పరిగెత్తించింది వీళ్లే కదా హే చూడు మన పాత మిత్రులు ఇంతకీ మీరెందుకు వచ్చారు మేము బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ కావడానికి వచ్చాము ఎవరైతే బెస్ట్ ఉంటారో వాళ్ళు స్పేస్ లోకి వెళ్తారు స్పేస్ లోకి పంపించడమా జోక్ చేస్తున్నావా ఒరే ఇది విన్నావా అక్కడికి వెళ్తే మనకేమొస్తుంది నాకు ఈ నేన మీద ఇష్టం అప్పుడు మనం చాలా ఫేమస్ అవుతాం అలాగే హీరోస్ అవుతాం మనల్ని అందరూ ఆటోగ్రాఫ్స్ అడుగుతారు
ఈ పార్ట్నర్ కి ఏమైంది ప్రిన్సెస్ అంత చిన్న పని కూడా మీరు చేయలేకపోతున్నారా మేము ఎలాంటి పనులైనా చేయగలుగుతాం కెప్టెన్ ఏదైతే మనల్ని బాధ పెడుతుందో అది మనల్ని బలంగా తయారు చేస్తుంది బెల్కా నువ్వు నాకు ఎందుకు హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నావు ఎందుకంటే అందరూ ఒకటిగా ఉంటే సాధించగలం మీరిద్దరు ఒకటిగానే ఉండండి కానీ నేను మాత్రం ఇక్కడ ఉండలేను మన టార్గెట్ ఏంటంటే గేమ్ ని మనమే గెలవాలి కదా అవును అంటే అందరినీ ఇక్కడ పంపించాలి ఎవరైనా సరే నా ముందుకు రాండి ముందుకు రమ్మని చెప్తున్నానుగా ఎక్కడ ఉన్నావు క్షమించండి నేను లేని ఇప్పుడు మీరు నాకు పనిష్మెంట్ ఇస్తారా ఏంటి అడైనా తప్పు కాదు నేను పెంచుకోండి ఎందుకలా చేశాను చూడండి నేను ఒక సైకో చూడండి అయితే ఒక మంచి డాక్టర్ ని పిలిపిస్తాను నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉన్నారు అవును ఒక భయంకరమైన ఎలుక డాక్టర్ గారు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ప్రాబ్లం ఉంది ఇక్కడ నీకేం కనిపిస్తుంది ఒక మగ కుక్క ఇంకా ఒక తని యూనిఫామ్ వేసుకుని ఉన్నాడు పొడుగ్గా అలాగే డాగ్గా ఇంకా చాలా హ్యాండ్సప్ గా ఉన్నాడు ఒక దెబ్బ కూడా ఉన్నాడు నాకైతే బోన్ కనిపిస్తుంది బోన్ మళ్ళీ బోనే నిజానికి నేను పొట్టిగా ఉన్నాననుకుంటున్నారేమో నేను పొట్టిగా ఉన్నా గట్టిగా ఉంటాను నా కళ్ళు చాలా అందంగా ఉంటాయి ఈ విషయాన్ని నాకు అందరూ చెప్తూ ఉంటారు హే డాక్టర్ మీరు ఏమీ అనుకోకపోతే ఒకటి అడుగునా నేను అమ్మాయిలాగా కనిపిస్తానా కాదు నిజానికి నేను ఒక కుక్కని కాకపోతే చూడ్డానికి చిన్నగా ఉంటాను అంతే మంచి తుపాకీ దొరకలేదా 
ముందు ఎవరో ఒకరు వెళ్లి మంచి తుపాకి తీసుకురాలి అలసిపోయాను చాలా అలసిపోయాను వాళ్ళు కూడా మన బాస్ లాగే ప్రవర్తిస్తున్నారు వినిపించటం లేదు అంత గట్టిగా మాట్లాడేది ఎవరు మీరిద్దరు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నారు స్పేస్ లోకి వెళ్లబోయే వాళ్ళు మూవీ చూస్తున్నప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయకూడదు తెలీదా నాకు ఈ సీన్ చాలా ఇష్టం నా తోరా నేను వెళ్లిపోతున్నాను నువ్వెప్పటికీ మారవు అటెన్షన్ మీ అందరికీ మళ్లీ చెప్తున్నాను మీరంతా జాగ్రత్తగా వినండి మిమ్మల్ని ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయబోతున్నాను అర్థమైందా స్పేస్ లోకి ఎవరెవరు వెళ్తారో ఇక్కడే డిసైడ్ అవ్వబోతుంది ఏమైనా డౌట్సా క్యాప్టెన్ క్యాజబై మరి సెలెక్ట్ అవని వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటో తెలుసుకోవచ్చా వాటి గురించి అసలు నీకు అనవసరం మొదలు పెడదాం ఎలాగైనా కష్టపడి మనం దీంట్లో సెలెక్ట్ అవ్వాలి సిద్ధంగా ఉన్నారా గో చూడండి నేనే ముందున్నా మమ్మల్ని వెళ్ళండి అస్సలు కుదరదు ఇప్పుడు తను చాలా వెనకబడింది తను మనల్ని చేరుకోలేదు మమ్మల్ని గెలవటం అంత ఈజీ కాదు అయ్యో కింద పడిపోయింది పాపం కదా తన్ని పట్టుకున్నా ఎక్కడికి వెళ్దామనుకుంటున్నా సెల్క మమ్మల్ని ఓడించి గెలవగలని అనుకుంటున్నావా మేము ఏం చేస్తామో నీకు తెలీదు ఎలాగైనా నేను దీన్లో గెలవాలి అప్పుడే నేను మా నాన్నగారిని చూడగలుగుతాను ఎప్పుడు చూసినా లాంగ్ టైంలోనే వస్తావు వద్దు నువ్వు వెళ్ళు పదా ఇద్దరం కలిసి వెళ్దాం సరే త్వరగా పదా చూడండి నేను విజిల్ వేశాను సరే కానీ నాకు షార్ట్ కట్ తెలుసు పదండి పదండి ఎవరైతే లాస్ట్ వస్తారో వాళ్ళే తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం చేయగలం నా కట్టు రాకండి నేను ల్యాండ్ అవుతున్నాను వీళ్ళు సాధించారు కెప్టెన్ వెల్కమ్ మనం అనుకున్నది సాధించాము నేను నీకు చెప్పాను కదా కిందకు దిగాలంటే పారాషూట్స్ అవసరం అని కానీ నా మాటలు పట్టించుకోలేదు నా కాలు మీద లేవు హే డాక్టర్ నాకు ఒక చిన్న సహాయం కావాలి మీరు ఎలా అయినా ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిల్ని ఇక్కడ నుంచి వెళ్లిపోయేలా చేయాలి అదే బెల్కాస్ వెల్కాని చూద్దాం చూద్దాం కాదు డాక్టర్ ఖచ్చితంగా వెళ్లిపోవాలి ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తా నాకు నీకు బాగా బీపీ పెరిగింది అలాగే ఎక్కువగా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతున్నావు కూడా ఇంకా ఆకలి కూడా బయట లేదనుకుంటా నిద్ర పట్టడం లేదా చాలా కంగారు పడుతున్నావు నేను పేషెంట్ ని కాదు చాలా కోపం అలాగే చివరకు కూడా డాక్టర్ ఇక మీరు మాట్లాడకుండా ఉంటారా ఒక పేషెంట్ ఇప్పుడు ఇలాగే ప్రవర్తిస్తాడు ముందు అరుస్తాడు తర్వాత చిరాకు పడతాడు ఆ తర్వాత నిశ్శబ్దంగా ఉంటాడు 
దీని వెనుక ఖచ్చితంగా ఏదో బలమైన కోరిక ఉందనుకుంటా కానీ ఒక బాస్ అయ్యుండి ఎంత అన్యాయంగా ఆలోచించడం కరెక్ట్ కాదేమో ఇదిగో చూడు నేను చెప్పింది చేయడం మాత్రమే పని నీకు అర్థమైందా బెల్కా స్టెల్కా ఎలాగనే కనిచి వెళ్లిపోవాలి నేనెప్పుడు సరైన పనే చేస్తాను కానీ మీ కోరికను నెరవేర్చలేనుకుంటా కెప్టెన్ గారు బాయ్ బాయ్ త్వరగా ఇంకా ఎంతసేపు చేస్తావు పిక్క పట్టు నేను ఎంత బాగా డ్రాయింగ్ వేస్తున్నాను తెలుసు నాకు కనిపించడం లేదు ఒక్క నిమిషం ఎవరో వస్తున్నారు త్వరగా పారిపోదాం పద మనం గెలిచినందుకు బహుమతిగా రేపు పొద్దున్న వంట వాడిని ఏదైనా టేస్టీ భోజనం పెట్టమని అడుగుదాం రేపు పొద్దున్న మనందరికీ చాలా మంచి రోజు హే ఇంకా పడుకోవట్లేదేంటి అతను కనిపించడం లేదు ఇక్కడి నుంచి బయటపడడం ఎవరి వల్ల సాధ్యం కాదు కానీ కాజ్బ్యాక్ వెళ్లగలడు ఎందుకంటే తను ఒకప్పుడు గొప్ప సోల్జర్ కెప్టెన్ కెజ్బెక్ వెళ్లిపోయారా అతను మనకి కనీసం శుభాకాంక్షలు కూడా తెలపలేదు నమ్మలేకపోతున్నాను నమ్మలేకపోవడానికి ఏమీ లేదు మనం గెలిచామని కొనుక్కుంటున్నాడంతే ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యమైంది త్వరగా వచ్చి పడుకో రేపు ఉదయమే లేవాలి టెన్షన్ స్పట్నిక్ పైకి సంబంధించిన వాళ్ళు వచ్చి రిపోర్ట్ చేయండి హే ఇవన్నీ ఏంటి నాకు తెలిసి అంతరిక్షం నుంచి తిరిగి రాని వాళ్ళు అనుకుంటా అయితే సరే నేను ఇంటికి వెళ్తున్నాను నా బ్లెస్ మీకు ఎప్పుడు ఉంటాయి కొంచెం పద్ధతిగా నడుచుకోండి మీ ముగ్గురిని మన దేశం మొత్తం చూస్తుంది దేశం మొత్తమా నిజమేనా ఎక్కడ మీ చుట్టూ కెమెరాస్ ఉన్నాయి చూసుకోండి ఇప్పుడు ఏదేమైనా సరే మన అందరం కలిసి పోరాడదాం ఆర్ 
హాస్పిటల్లో ఉన్నాం కంగ్రాచ్యులేషన్స్ స్పేస్ డాగ్స్ ఇప్పుడు మనం స్పేస్ లోకి వెళ్ళబోతున్నాం ఇప్పుడు మా నాన్నగారు నాకు కనిపిస్తున్నారు చూడండి అది ఖచ్చితంగా మా నాన్నగారే నువ్వు నీ కథలు మళ్ళీ మొదలు పెట్టావా ఇప్పుడు చేయబోయేది ఆఖరి పని సిద్ధంగా ఉండండి నేను ఎలా అయినా చెయ్యాలి బెల్కా ఎలా అయినా నేను చేస్తాను స్టెల్కా ఏం చేస్తున్నావు రాకెట్ వెనక్కి తిప్పండి మీరు ఇక్కడ రూల్స్ బ్రేక్ చేస్తున్నారు నేను చెప్పింది మీకు అర్థం కావడం లేదా రాకెట్ ని వెనక్కి తిప్పు ఇంతకీ నువ్వు ఇక్కడే చేస్తున్నావు ఎవరు నేనా అవును నువ్వే స్పట్నిక్ పై సభ్యులారా జాగ్రత్తగా ఉండండి మన మిషన్ కంట్రోల్ తప్పుతుంది కొత్త ప్రొజెక్ట్ కోఆర్డినేట్స్ ని నాకు త్వరగా ఇవ్వండి ఎస్ అవన్నీ స్పేస్ డాగ్స్ అంటే మనమందరం కరెక్ట్ గానే వెళ్తున్నాము మీ అందరికీ అర్థమైందా నిజానికి నాకు అక్కడికి వెళ్ళాలని లేదు స్పేస్ డాగ్స్ కావు 
బాటిల్ ని ఆస్ట్రాయిడ్స్ అని అంటారు లేదు 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 నువ్వు అబద్ధం చెప్తున్నావు ఒకవేళ అవి ఆస్ట్రాయిడ్స్ అయితే మన రాకెట్ కి అడ్డంగా వస్తాయి కదా భయంకరంగా ఉంది నేను ఎప్పుడూ చెప్పేదాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ వాళ్ళు ఏం చేయగలరో అదే చేయాలని పక్షులు ఎగరాలి చేపలు ఇదాలి అలాగే కుక్కలు నేలమిస్ తిరగాలి కింద తిరిగేవి స్పేస్ లోకి వస్తే ఇలాగే జరుగుతుంది ఇప్పుడు మొత్తం కాలిపోతుంది ఏదైతే నిన్ను బాట పెడుతుందో అదే నిన్ను బలంగా తయారు చేస్తుంది మనం నిజైన స్పేస్ దోహలు ఏదో తెలుసుకోవడానికి ఇదే సరైన సమయం మనం సాధించగలం నేను నీకు ముందే చెప్పాను కదా నేను స్పేస్ లోకి వెళ్ళాను ఇప్పుడు చూడవు ఇక నేను ఇక్కడ చిక్కుకుపోయాను ఏదైతే మనల్ని బాధ పెడుతుందో అదే మనల్ని బలంగా తయారు చేస్తుంది త్వరగా పదండి ముందు మంటలు లాపుతాం ఒక్కసారి చూస్తాను బ్రేక్ ఎప్పుడు ఎడం వైపు ఉంటుంది గ్యాస్ ఎప్పుడు కుడి వైపు నీళ్లు అయిపోయాయి ఇప్పుడు కేవలం మన దగ్గర ఉన్న డ్రింక్స్ తోనే ఆపాలి అలాగే కానివ్వండి ఎవరు ఆపద్దు ఎవరు ఆపద్దు అలాగే కానివ్వండి సరే అందరూ సిద్ధంగా ఉండండి ఇప్పుడు నేను మన రాకెట్ ని వెనక్కి దిబ్బబోతున్నాను పదండి ఆపకండి కొడుతూనే ఉండండి లేదు అక్కడ నుండి ఎలాగైనా బయటపడండి తనని కాపాడాడు సూపర్ కట్ నాకు చేసుకోవాలి థ్యాంక్ యూ బెల్కా నన్ను కాపాడినందుకు మీకు థ్యాంక్ యూ కెప్టెన్ మంటలు మొత్తం ఆరిపోయేంత వరకు ఆపద్దు అందరూ గట్టిగా పెట్టుకోండి పదండి మన ఇన్స్పెక్ట్స్ ఏం చూపిస్తున్నాయంటే స్పేస్ క్రాఫ్ లోని డ్రింక్స్ అన్ని అయిపోతున్నాయి ఒకసారి రిపీట్ చేస్తారా వాళ్ళు తీసుకెళ్లిన డ్రింకులన్నీ అయిపోతూ ఉన్నాయి వాళ్ళందరికీ భోజనాలు చాలా నచ్చాయనుకుంటా కదా హే నిన్నే ఏం చేస్తున్నా ఆర్బిట్ నుండి ఇప్పటి వరకు ఎవరూ ప్రాణాలతో తిరిగి రాలేదు నువ్వు ఇక్కడికి రావడం నాకు ఇష్టం లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలా ప్రమాదకరం ఎందుకంటే నీ క్షేమం నాకు ముఖ్యం కాబట్టి నిజంగానా కానీ మా కోసం నీ లైఫ్ ని రిస్క్ లో పెట్టుకున్నా కెజ్బిక్ పర్లేదు నేను ఒకప్పుడు సోల్జర్ ని నా దేశం కోసం నేను ప్రాణాలైనా ఇస్తాను అలాగే నా ప్రిన్సెస్ బెల్కా కోసం కూడా ఇప్పటి వరకు నాతో ఎవరు అలా చెప్పలేదు బెల్కా 
ఇప్పటి వరకు నా కోసం చేసిన దానికి చాలా ధన్యవాదాలు అలా చూడకూడదు స్టార్స్ ని చూడండి చాలా అందంగా ఉన్నాయి కదా అటు చూడు అది మకర రాశి అది నాది ధనరాశి ఇంతకీ నీ రాశి ఏంటి మేషరాశి అదిగో మేషరాశి నాది కన్యా రాశి మా రాశి వారు జ్యోతిషాన్ని ఎక్కువగా నమ్మరు మీ నాన్నతో మాట్లాడతావా మాట్లాడు ఆయన నీ మాటలు వింటారు ఒకసారి ట్రై చే అక్కడే ఉన్నారా డాడీ వాళ్ళతో కలిసి నువ్వు ఎప్పుడు వెళ్ళా వెల్కమ్ బ్యాక్ వాళ్ళతో కలిసి నేను కూడా వెళ్ళాను ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు అందరికంటే ఎత్తులో ఉన్నాను సారీ బాయ్ నువ్వు కూడా రేకెట్లకు వెళ్ళావని నేను బయట ప్రపంచానికి చెప్పకూడదు ఎందుకంటే ప్రపంచం మొత్తానికి కేవలం రెండు డాక్స్ మాత్రమే వెళ్ళాయని తెలుసు ఇదే మా అమ్మ నాన్నల కథ మా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా ఆస్ట్రోనాట్ చే తెలుసా నువ్వు చెప్పిన కట్టు కథలు మేము నమ్ముతాం అనుకున్నావా కుక్కలు రాకెట్ నడపడం ఎలుకలు స్పేస్ లోకి వెళ్లడం అలాగే పెళ్లి డాక్టర్ అవడం ఇవన్నీ కేవలం కట్టు కథలు మాత్రమే ఇవన్నీ నేను నమ్మాలంటావా ఇవి పచ్చి అబద్దాలు అయితే ఏదన్నా ఆధారం చూపించు మీ ఇష్టం మీరు ఏమనుకున్నా నాకు పర్వాలేదు కానీ నా తల్లిదండ్రులు నిజంగానే స్పేస్ లోకి వెళ్లారు నేను నమ్ముతాను తర్వాత ఏమైంది పుష్ప ప్రపంచం మొత్తం అంతరిక్షం నుంచి తిరిగి వచ్చిన మన ఫేమస్ డాగ్స్ ని ఈ రోజు అభినందించబోతుంది ఇప్పుడు మన బల్కా వచ్చి తన అనుభవాన్ని చెప్తుంది స్ట్రెల్కా 
చూపించాము రాబోతున్నారు మన నేను నీకు అప్పుడే చెప్పానా ఆ కుక్కనే పట్టుకుని ఉండమని తనని వదలొద్దు అని కానీ నా మాట విన్నావా ఇప్పుడు చూడు మన పరిస్థితి కంగారు పడద్దు ఈసారి ఏదైనా ఎలుక మీద ఎక్కేద్దాం ఒకప్పుడు కుక్క మీద పడేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఎలక మీద పడితే మన పనులు ఏమవుతుంది నిన్ను రిక్వెస్ట్ చేస్తుంటే నా మీద ఎక్కేస్తాను అయినా నిన్ను ఎందుకు రిక్వెస్ట్ చేయాలి నిన్న ఎవరు రిక్వెస్ట్ చేయమన్నారు ఎవరు ఎవరు చేయమన్నారు చెప్పు 